Pozdrav svima, evo mene sa novim tutorialom, ovoga puta ću vam pokazati kako se jednostavno crta 3D dugma. To kasnije možemo iskoristiti u različite svrhe kao podlogu za neki logotip ili eventualno dugmiće ili efekte u web dizajnu. Kliknemo na Ellipse tool, držimo kontrol na testaturi, nacrtamo da bi nacrtali savršen krug. Pritisnemo P na tastaturi ili P da bismo centrirali i sad iskopiramo tri puta, to je napravimo ukupno četiri kruga različite veličine koje ćemo centrirati. Ctrl C, Ctrl V, malo bude manje i da mu bude drugačije boje. Pritisnemo P na tastaturi, pa opet. Ctrl C, Ctrl V, smanjimo. Možemo i da povećemo, totalno je nebitno. Malo drugačije boja. Ako hoćemo da ga stavimo pozadi, da bude zadnji od svih lejera, držimo kontrol i kliknemo page down nekoliko puta. 1, 2, 3 i stavili smo ga pozadi skroz. Pritisnemo opet P, malo ga povećamo, opet P, e, dobili smo za sad šta smo htjeli. Možemo eventualno još jedan krug da naprimo, ako hoćemo još malo više efekata da dodamo, ctrl C, ctrl V, smanjimo ga. Obojimo ga drugačije, opet pritisnemo P. Sad idemo sa, tako reći, farbanjem krugova. Pritisnemo ovaj prvi i kliknemo na tastaturi F11, da bismo dobili fountain film alatku. Izaberemo radial i ovdje izaberemo skroz crnu boju. Ništa ne diramo za sad, samo prebacimo ovaj svetli deo u gornju čaši. Kliknemo OK. Sljedeće što radimo je kliknemo na ovaj manji krug ispod njega. Kliknemo na tastaturi Alt C da bismo iskopirali boju prethodnog kruga. Alt C, izaberemo opciju Fill, OK i kliknemo na prethodni krug. I vidite dobili smo istu boju. E sad ćemo samo da uradimo sljedeće. Pritisnemo F11 i samo prebacimo svetli deo u drugo čaši. Kliknemo OK i ovdje bi trebalo da dobijemo blage nijanse prelaska iz jednu drugu boju. Da to ne bude previše naglašeno i odvojeno, da ne bude veliki kontrast. Sad kliknemo na ovaj krug u sredini. I izaberemo opet F11 na tastaturi, izaberemo radial i neku finu boju koju poželjim, koju hoćemo. Naprimjer crven. Ovdje naravno opet skroz crven izaberemo. Crvenu boju možemo pozicionirati na različita mesta u zavisnosti od toga da li hoćemo opet da pravimo nove neke efekte kasnije kao što ih hoćemo. Eto, za sad neka bude ovdje. Kliknemo OK i možda napravimo opet F11 malo veći kontrast da bude malo više tamnije. Kliknemo dva puta ovdje da stvorimo novu boju i malo povučemo da bude tamnije. Previše, malo smanjimo. Ok, neka bude, ajde još jedan. Dobro. Sad kliknemo na ovaj krug, izvan njega, i opet idemo Alt C da bismo iskopirali crvenu boju. Sad pritisimo F11 i uradimo sljedeće. Ovo obriše, ovo nam suštini ne treba. Napravimo tri nove tačke. Jedna, dve, tri. Ovu srednju opet oparvamo u crve i povesimo ovako kliknemo ok ovo baš i nije ispalo najbolje promenit ćemo boju u belu a ovo je već malo bolje ali može to mnogo bolje evo ovdje imamo kao neki efekt osjeća tako da vidite, već smo dobili neko trodimenzionalno dugme koje dalje možemo da dorađujemo. Na koji način? Možemo da napravimo novi krug. Kliknemo ovaj krug u sredini. Ctrl C, Ctrl V, ovo imamo ga u belu. Onda kliknemo desni klik na njega i pretvorimo ga u krivu. Ili Convert to Curves. Sad pritisnemo Shape Tool i oblikujemo kako će Pošto će verovatno biti efekt ocijaja, onda ćemo namestiti ovako. Kliknemo na Transparency Tool ovdje i 
Polisi Musad Ağay Eşkıt Sad ovdje kako kome odgovara Malo eksperimentisanja Jednostavno tako je najlakše probati više puta Ovdje pojačite Efekat Ok, za sad je to to Evo vidite imamo ovdje svetlost Tu je svetlija strana Ovdje opet efekat, ovdje opet I tu već imamo jedno fino 3D dugo Opet možemo napraviti Efekte čak i na ovim spoljnjim Da ne bude samo u ovom unutrašnjem krugu Kliknemo na spoljnji Ctrl C Ctrl V Desni klik Pretvorimo krive Opet Shake Tool I podesimo ovako Farbam u belo Opet Transparency Tool I prilike ovdje vidimo kako će da izgleda efekt Neka bude za sad tako Sad kliknemo desni klik na ovo što smo napravili kliknemo power clip inside i kliknemo na ovaj krug gdje hoćemo da ubacimo u suštinu ovaj opet i on će samo u njega da stavi taj efekt mi možemo i drugačije podesiti boje ali to je na vama da se malo igrate ovdje također možete da izjednačavate evo možemo i ovdje na ovom krugu da napravimo isto ctrl c ctrl v belo Pretvorimo dvog krive i oblikuje. E, ovdje možemo da spajamo da oblici, da se stapa jedno u drugo, kliknemo na tačku i jednostavno pomeramo dok se to ne uklopi. Od prilike. Isto uradimo i za drugo, da bi se bolje uklopilo. Evo, čak i sa ovim ispod. Ovako, na primjer. Ovdje smo malo izobličili to, možemo da povećamo jer ćemo opet da ga stavimo unutar ovog kruga da se ne vidi onaj ostatak koji ide van malo povećamo opet pomerimo da bismo ovdje izjednačili i da bismo dobili efekt neki da se to preliva iz jednog drugog ovo ja radim na brzinu vi ćete već ovo kad naučite tehniku i savladate raditi onako Desni klik, power click, inside i u ovaj pretposljeni tool. U stvari nismo odradili transparency tool. Desni klik, power click, inside i crven je ovaj spoj. Evo imamo i na njemu ešta taj ocija kao da se prelijeva iz jednog u drugi. U suštini to im je tehnika, vi već posto sami eksperimentište, ali morate priznati da već izgleda ok, kao da je 3D, kao neko pravo dugo. Posle možemo da napravimo od njega power button i bilo šta možemo da iskoristimo za logo, logotip. To je slogo zvijek. Pozdrav svima, to je za sad sve, vidimo se u nekom sljedećih tutorijala.